Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Hivi leo Yesu Kristo ana zaidi ya wafuasi milioni elfu moja. Vitabu vinne vya injili vinasimulia mwanzo hafifu wa imani ya Kikristo. Na wakati ambapo vitabu vingine vya injili vinasimulia mambo mengine zaidi au hata mambo yale yale lakini kwa njia tofauti kidogo. Hii ni hadithi yake kama ilivyoandikwa katika injili ya Luka. Mpendo Teofilo, ninakuandikia kwa utaratibu mambo ambayo yametokea miongoni mwetu ili nawe upate kujua ukweli kamili kuhusu kila jambo. Wakati ambapo Kaisari Augusto alikuwa mtawala wa Roma na mtukufu Herode alipokuwa mfalme wa Yudea, Mungu alimtuma malaika Gabrieli kumtembelea bikira mmoja wa mji wa Nazareti. Jina lake bikira huyo aliitwa Mariamu. Malaika Gabrieli akamwambia Usiogope Mariam kwa maana Mungu amekujalia neema. Utapata mimba na kuzaa mtoto mwanamume na jina lake utamwita Yesu. Yatawezekanaje hayo? Mimi ni bikira. Roho Mtakatifu atakushukia na uwezo wa Mungu utatua juu yako. Kwa sababu hiyo mtoto huyo mtakatifu ataitwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo Mariamu alifunga safari hadi mji mmoja katika Yudea kumtembelea binamu yake Elizabeti ambaye pia kwa njia ya ajabu alikuwa mjamzito. Mariamu umebarikiwa kulikuwa na wake wote na yeye utakayemzaa amebarikiwa. Mara tu niliposikia sauti ya kuamkia kwako mtoto aliyetumboni mwangu aliruka kwa furaha. Moyo wangu wa mtukuzu bwana. Roho yangu inafurahi kwa sababu ya Mungu mwokozi wangu. Kia sasa vizazi vyote wataniita barikiwa. Tangazo rasmi lilitolewa na mfalme wa Roma kwamba wahesabiwe watu wote wa majimbo yake ya Galilaya na Yudea. Ilimbidi kila mmoja kujiandikisha katika mji alikozaliwa. Basi Mariamu alienda Betlehemu katika Yudea kujiandikisha pamoja na Yusuf mchumba wake. Lakini hawakupata nafasi nzuri ya wageni huko Betlehemu, bali nafasi walioweza kupata ni katika banda la kulishia mifugo tu. Na kulikuwako wachungaji katika sehemu hiyo waliokuwa wakilinda kondoo wao usiku wakati malaika wa Mungu alipowatokea na utukufu wa Mungu ukawangaria pande zote Hivi leo katika mji wa Daudi amezaliwa mwokozi wenu ndiye Kristo Bwana Wachungaji waliharakisha kwenda kumuona mtoto mchanga aliyekuwa horini. Nao wakawa ndio wa kwanza kueneza habari njema ama injili ya mama Bikira na kuzaliwa kwa mwokozi. Juma moja baadaye wakati wa kumtahiri mtoto ulipofika wakampa jina Yesu na Yusufu na Mariamu wakamchukua hadi Yerusalemu ili wamweke mbele ya Bwana. Huko hekaluni kulikuwa na mtu mmoja mwema na mcha Mungu ambaye Roho Mtakatifu alikuwa amemwaahidi hato kufa mpaka atakapomuona Kristo. Jina lake aliitwa Simioni. Sasa Bwana umetimiza ahadi yako. Waweza kumruhusu mtumishi wako aende kwa amani. Maana kwa macho yangu ni uono wokovu wako kwako. Mtoto huyu ameteuliwa na Mungu. 
na mbarikiwe nanyi nyote basi walipokuisha timiza wajibu wao wote wa kidini walitoka Yerusalemu na kurudi Nazareti Yesu alipotimiza miaka miwili. Yusufu na Mariamu walimchukua hadi Yerusalemu kusherekea siku kuu ya Pasaka. Lakini walipoanza safari ya kurudi kwao wakidhani kuwa Yesu yu pamoja nao, yeye alibaki nyuma. Walirudi hadi mjini wakimtafuta. Siku ya tatu walimkuta Hekaluni amekaa na viongozi wa dini wa Wayahudi. Walimu hao walistaajabia hekima na majibu yake. Wanangu, mbona umetutendea hivi? Baba yako na mimi tumekuwa tukikutafuta kwa huzuni. Kwa nini mkanitafuta? Kamkujua kwamba inanipasa kuwa katika nyumba ya baba yangu? basi akarudi pamoja nao hadi Nazareti naye akaendelea kukua katika hekima na kimo akapendwa na Mungu na wanadamu Katika mwaka wa 15 wa utawala wa mfalme Tiberio, Pontio Pilato akiwa gavana wa Yudea na Herode mfalme wa Galilaya, na Wanasi na Kayafa walipokuwa makuani wakuu, neno la Mungu lilimjia Yohana jangwani, naye akaenda katika sehemu zilizopakana na mto Yordani akihubiri kwamba lazima watu watubu na kubatizwa ili waondolewe dhambi. Ziacheni dhambi zenu mkabatizwe yuko Mungu atawasamehe dhambi zenu. Kama ilivyoandikwa katika kitabu cha nabii Isaya kuna mtu asemaye kwa kelele jangwani tayarishieni bwana njia yake yosheni njia yake ya kupitia kila bonde lazima lifunikwe kila kilima na mlima visawazishwe barabara zilizopindika lazima zinyoshwe na njia mbaya zinainishwe na kila mtu atauona wokovu wa Mungu tufanye nini basi enyi kizazi cha nyoka Natuagiza tufanye nini? Tuambie, tuambie. Fuate njia gani? Alie na nguo mbili. Amgawie yule. Asie na nguo. Na alie na chakula ni lazima awagawie wengine. Mwalimu. Sisi ni watoza ushuru. Tufanye nini? Usitoze zaidi ya kiasi kilichowekwa. Na sisi je, tufanye nini? Usichukue vitu vya mtu yoyote kwa nguvu wala kumshitaki yoyote kwa uongo. Toshekeni na mishahara yenu. Mimi nawabatiza nyinyi kwa maji lakini mwingine anakuja mwenye uwezo zaidi kuliko mimi. Huyo sistahili hata kumfungulia kamba za viatu vyake. Yeye atawabatizeni kwa roho mtakatifu na kwa moto. Ana chombo cha kutongia nafaka naye ataipepeta nafaka yote na kusanye ngano kwa nyuma.
na Mungu Roho Mtakatifu akamshukia Yesu akiwa na umbo kama la njiwa na sauti ikasikika kutoka mbinguni wewe ndiwe mwanangu mpendwa nimependezwa nawe Yesu alipoanza kazi yake hadharani alikuwa na umri upatao miaka 30 alitoka huko Yordani akiwa amejaa roho mtakatifu akaongozwa naye kwenda jangwani ambako alijaribiwa na shetani kwa muda wa siku 40 wakati huo wote hakula chochote Shetani akamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu liamuru jiwe hili liwe mkate Imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu bali kwa kila neno asemalo Mungu Kisha shetani akamchukua hadi mahali pa juu na kwa muda mfupi akamuonyesha tawala zote za ulimwengu nitakupa uwezo juu ya tawala zote hizi na fahari zake kwa maana nimepewa hivi vyote nikitaka kumpa yoyote ninaweza hivi vyote vitakuwa mali yako wewe kama ukiniabudu imeandikwa utamwabudu bwana Mungu wako na utamtumikia yeye peke yake kisha shetani akamchukua mpaka Yerusalemu akamweka juu ya mnara wa hekalu kama wewe ni mwana wa Mungu itupe chini kutoka hapa kwa maana imeandikwa Mungu atawaamuru malaika wake wa kulinde na pia imeandikwa watakuchukua mikononi mwao usije ukajikwaa Mungu ni maana imeandikwa usimjaribu bwana Mungu wako Kisha Yesu alikwenda hadi Nazareti mahali alipolelewa. Habari? Nzuri. Siku ya kuabudu akaenda katika hekalu la Kiyahudi kama alivyokuwa desturi. Akaombwa asome kifungu kutoka katika kitabu cha nabii Isaya. yu pamoja nami kwani amenituma rasmi niwalete maskini habari njema amenituma niwatangazie wafungu kwamba watapata uhuru vipofu watapata kuona tena amenituma niwakomboe wanaoonewa na niutangaze wakati ambao Mungu atawaokoa watu wake Leo sehemu hii ya maandiko matakatifu imetimia mliposikia ikisomwa. Maandiko yametimia? Lakini ni masihi peke yake awezaye kutimiza hadi hiyo. Bila shaka mtaniambia msemo huu mganga jiponye mwenyewe na pia mtaniambia 
yote tuliyasikia umeyafanya kule Kapernaum yafanye hapa pia katika kijiji chako hakika nawaambieni nabii hatambuliwi katika kijiji chake kwa hayo Yesu alikuwa akijitambulisha kuwa ndiye masihi mteule wake Mungu aliyetumwa kuja kuokoa watu wake lakini wayahudi hao hawakumkubali kuwa ndiye masihi bali wakaamua kumtupa chini kwenye ukingo wa kilima lakini Yesu akapita katikati yao akaenda zake akafika Kapernaumu mji wa Galilaya Dalili za utawala wa Waroma zilitapakaa kila mahali. Watu walimgojea Masihi kwa hamu sana aje kuwaokoa kutokana na dhuluma hiyo. Amani iwe nanyi. Iwe nawe pia. Simioni washo yako itaweza kunibeba? Kwa nini? Itaweza tu. Bema nafi. Watu wawili walipanda kwenda Hekaluni kusali. Mmoja mfarisayo, kiongozi wa dini na mwingine mtozo ushuru. Huyu mfarisayo alikwenda akasimama akasali akisema, "E Mungu na kushukuru kwa vile mimi si kama watu wengine walafi, wadanganyifu au wasinzi. Na kushukuru kwamba mimi si kama yule mtozo ushuru." Nafunga mara mbili kwa juma tena na kutolea sehemu ya kumi ya pato langu kama zaka. Lakini yule mtozo ushuru akiwa amesimama mbali bila hata kuinua macho yake mbinguni bali akipiga kifua kwa huzuni alisema e, Mungu nione huruma niye mwenye dhambi. Na waambieni yule mtozo ushuru wala sio yule mfarisayo akiwa amekubaliwa na Mungu. Kwa maana kila anayejikweza atashushwa na kila anayejishusha atakwezwa ndesha mashua mpaka kilindini mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Eh bwana. Nitahidi kuva samaki usikucha bila kupata kitu. Lakini kama usiwa hivyo nitashusha nyavu. Yakobo. Yohana. Mimi ni mwenye dhambi usiogope tangu sasa utakuwa mpupe wa watu Hamjui ni roho wa namna gani mlionayo kwa maana mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu bali kuziokoa atatimiza mapenzi yake juu ya babeli na mkono wake utakuwa juu ya wakalidayo. Mimi nama, mimi nimenena, nama, nimemwita, nimemleta naye atafanikiwa katika mambo yake. Ni nani miongoni mwao aliyetudiria haya? Bwana anampenda mtumishi wake. 
Silie, mtoto hajafa, amelala tu. Mtoto, amka. kitu wale na ninawaamuru msimambie mtu yeyote mambo yaliyotendeka humu baada ya hayo alimuona mtoza ushuru mmoja aliyeitwa Matayo Lawi ameketi forodhani akipokea ushuru Yesu alikwenda mlimani kusali. Akakesha huko usiku kucha akimwomba Mungu. Kesho yake akawasalimia wanafunzi wake na kuchagua kumi na wawili miongoni mwao ambao aliwaita mitume. Aliwachagua wawe wenzi wake na wanafunzi wake. Simioni ambaye pia alimpa jina Petro na Andrea ndugu yake Yakobo Yohana Filipo na Bartolomeo Matayo Tomaso Yakobo mwana wa Alfayo na Simeoni aliyeitwa Zeloti na Yuda ndugu yake Yakobo na Yuda Iskarioti 
ambaye baadaye ndiye aliyemsaliti sasa maana baadaye mtashiba. Heri ninyi mnaolia sasa maana baadaye mtacheka. Heri ninyi iwapo watu wanawachukia, wanawatenga na kuotukana na kusema ni waovu. Kwa ajili ya mwana wa Adamu. Furahini wakati hayo yanapotokea. Mshangilie kwa furaha maana hakika zawadi yenu ni kubwa mbinguni. Kwa kuwa wazee wao waliwafanyia manabii vivyo hivyo Sita, 17 18 19 20 nyingine ni hizo tu toa pesa usiseme una nyingine pole wenu ninyi mlio matajiri sasa mmekwisha pata raha <laughs> yenu hata kitajiri huyu mwenye Ole wenu ninyi mnaocheka sasa maana baadaye mtalia na kuomboleza. Ole wenu ninyi wapo watu wanawasifu maana wazee wao waliwafanyia manabii wa uongo vivyo hivyo. Lakini nawaambieni ninyi mnaosikiliza wapendeni adui zenu watendeni mema wale wanaowachukieni watakieni baraka wale wanaowalaani na kuombea wale wanaonea ninyi Mtu akikupiga shavuni mgeuzie lile lingine Mtu akikuchukulia koti lako mwachie na shati Mpe yote ya kuombaye. Mtu akikunyang'anya mali yako usimtake ya kurudishie. Watendeni wengine kama mnavyotaka wao watendeni ninyi. Ama ikiwa mnawapenda wale tu wanaowapenda ninyi, je, yeah, mtastahili zawadi gani? Hata wenye dhambi huwapenda wale wanaowapenda wao. Tena kama mkiwatendea mema wale tu wanaowatendeni ninyi mema. Mtastahili zawadi gani? Hata wenye dhambi hufanya hivyo. Yachukiza. Hata haya haoni. Anawezaje kuzungumza na yeye? Sivyo. Wapendeni adui zenu na kuwatendea mema. Wapesheni bila kutazamiwa kulipwa na zawadi yenu itakuwa kubwa. Na ndivyo mtakuwa watoto wa Mungu aliye juu kwa maana yeye ni mwema kwa wasio shukrani na kwa wabaya. Muwe na huruma kama baba yenu alivyo mwenye huruma. Msiwa hukumu wengine nanyi hamtahukumiwa msiwalaumu wengine nanyi hamtalaumiwa wasameheni wengine nanyi mtasamehewa wapeni wengine nanyi mtapewa kwa maana kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa kipofu hawezi kumuongoza kipofu mwenzake wote watanguka shimoni mbona unaona kibanzi kilichomo ndani ya jicho la ndugu yako na hali ulifikiri boriti lililoko katika jicho lako mwenyewe tuongoze e bwana na kuhitaji sasa e bwana ni furaha gani alionayo mwanamke aliyekusana kulea ama ni furaha gani walionayo wanaosikia neno la Mungu na kulitii ningependa kufahamu tu Nadhani wenda ikawa ndiye masiti. 
Mfarisayo huyu alimwalika Yesu kwa chakula cha jioni. Yesu akaenda nyumbani kwake akakaa kula chakula. Haya basi watoto, ondokeni. Amsiki. Nendeni. Watundu sana hawa watoto. Huyu mwanamke afanya nini hapa? yamejaa dhambi tupo namjua mwanamke huyu dinani simioni hebu nikwambie watu wawili walikuwa wamekopa fedha na mtu mmoja mmoja alikuwa amekopa vipande tano vya fedha na mwingine hamsini waliposhindwa kulipa madeni yao huyo mtu aliwasamehe wote wawili sasa ni yupi kati yao wawili atampenda bwana zaidi nadhani ni yule aliyesamehewa deni kubwa zaidi sawa sasa unamuona mwanamke huyu mimi nilipoingia hapa nyumbani kwako hukunipa maji ya kunawa miguu yangu lakini yeye amenioyesha miguu yangu kwa machozi yake na kunipangusa kwa nywele zake wewe hukunisalimia kwa kunibusu lakini tangu nilipoingia hapa huyu mwanamke amekuwa kinibusu miguu yangu hukunipaka mafuta kichwani lakini huyu amenipaka miguu yangu mafuta kwa hivyo nakwambia hivi upendo mkubwa alionyesha wathibitisha kwamba ingawa alikuwa na dhambi nyingi amesamehewa yeyote atakayesamehewa kidogo hupenda kidogo umesamehewa dhambi zako ati nini nakufuru imani yako imekuokoa nenda kwa amani za za Yesu alizunguka zunguka mijini na vijijini akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Nao wale wanafunzi kumi na wawili waliandamana naye pamoja na wanawake kadha ambao Yesu alikuwa amewaponya pepo. Maria aliyeitwa Magdalena, Yohana mke wa Kuza mfanyakazi mkuu wa Herode na Suzana. Lakini Herode mkuu wa Kirumi wa mkoa wa Galilaya alimtia Yohana mbatizaji gerezani kwa maana alikuwa amemlaumu kwa kumooa mke wa ndugu yake mwanafunzi mmoja wa Yohana mbatizaji alikuwa akimpa habari juu ya yote walioyaona kwenye lango la naini kulitoka msafara wa watu wakenda mazishini maiti ilikuwa ya mtoto wa pekee wa mama mjane Yesu alipomuona mama huyo moyo wake ulijawa na huruma akaligusa jeneza na kusema jana na kuamuru amka na hapo huyo kijana akaamka akaketi ndipo Yesu akamkabidhi kwa mama yake muulize useme wewe ndiye yule ambaye Yohana alisema utakuja au tumgoje mtu mwingine <laughs> Wanafunzi wa Yohana Mbatizaji walimkuta Yesu amelala wakamwamsha Bwana Bwana 
Yohana Mbatizaji ametutuma kwako tukuulize kama wewe ndiwe yule atakayekuja au tumngoje mtu mwingine. Nendeni ni mkamwambie Yohana yale mliojionea na kuyasikia. Vipofu wanaona tena, viwete wanatembea. Heri mtu yule asiye na mashaka nami. Mpanzi alikwenda kupanda mbegu zake. Alipokuwa anapanda zile mbegu nyingine zilianguka njiani na wapita njia wakazikanyaga na ndege wakazidonoa. Nyingine zilianguka kwenye mawe na baada ya kuota zikakauka kwa kukosa maji. Nyingine zilianguka kati ya miti ya miba. Ile miti ya miba ilipoota ikazisonga nyingine zilianguka kwenye udongo mzuri na zikaota na kuzaa asilimia mia. Bwana, kwa nini nazungumza kwa mifano kila mara kundi la watu likiwako? Ninyi mmejaliwa kujua siri za ufalme wa Mungu, lakini hao wengine huambiwa kwa mifano ili watazame wasiweze kuona na wasikie pasipo kufahamu. basi maana ya mfano huu ni hii Mbegu ni neno la Mungu Zile zilizoanguka njiani zinaonyesha watu wale wanaosikia neno halafu shetani akaja na kuliondoa mioni mwao wasije wakaamini wakaokoka zile zilizoanguka kwenye mawe zinaonyesha watu wale ambao wanaposikia neno hulipokea kwa furaha lakini hawa na mizizi usadiki kwa muda tu na wanapojaribiwa huanguka zile zilizoanguka kwenye miti ya miba ni mfano wa watu wale wanaosikia lakini husongwa na shughuli za mali na anasa za maisha na hawazai matunda ya kakomaa na zile zilizoanguka kwenye udongo mzuri ndio watu wale wanaolisikia lile neno wakalizingatia kwa moyo mwema na wauti hao huvumilia mpaka wakazaa matunda watu hawawashita na kuifunika kwa chungu au kuiweka chini ya kitanda lakini huiweka juu ya kinara ili watu wanapoingia ndani waweze kuona mwanga chochote kilichofichwa kitafichuliwa na kila siri itagunduliwa na kujulikana hadharani kwa hiyo jihadharini jinsi mnavyosikia maana yeyote aliye na kitu hataongezewa lakini yule asiye na kitu hata kile kidogo alichodhani kuwa anacho kitachukuliwa mwalimu mama na ndugu zako wako nje wanataka kukuona mama na ndugu zangu ni wale wanaosikia neno la Mungu na kulishika Siku moja Yesu alipanda mashua pamoja na wanafunzi wake. Akawaambia, "Tuvuke ziwa twende mpaka ngambo." Na walipokuwa wanavuka, Yesu akalala usingizi.
Sedia! Tutta tutto ricca! Coapi maniera! Wakaendelea na safari. Wakafika pwani ya nchi ya Wagerasi inayokabiliana na Galilaya, ngambo ya ziwa. shauri gani nami na kusihi usinitese jina lako nani <tos> jeshi bwana tunakuomba usituamuru kwenda shimoni tunakusihi uturuhusu tuwaingie wale ngurue <tos> Hey, Rudini! Come on, baby! Rudini! Hivyo au pepo wabaya wakamtoka yule mtu. Rudini! Wakawaingia wale nguruwe. Nitakufuata popote uendako. Niruhusu nifuatane nawe. Rudi nyumbani. Ukasimulie yote Mungu aliyokutendea. Yesu na wanafunzi wake wakaenda peke yao mpaka mjini Bethsaida. Lakini wale makutano walipojua alikokwenda wakamfuata. Najua lilipoanza kuchwa Petro akasema Bwana waage watu ili waende kwenye vijiji na mashamba ya karibu wakajipatie chakula na mahali pa kulala hapa tulipo ninyika tupu Wapeni ninyi chakula lakini hatuna chochote ila mikate mitano na samaki wawili tu. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu Mfalme wa mbingu na nchi atupae chakula.
Watu wanasema kuwa mimi ni nani? Wengine wanasema wewe ni Yohana mbatizaji. Kwa wewe ni Elia. Na wengine wanasema kwa wewe ni mmoja wa manabii wa kale ambaye amefufuka. Na ninyi je? Mnasema mimi ni nani? Wewe ndiwe masihi wa Mungu. Msimwambie mtu yeyote habari hii. Zima mwana wa Adamu apate mateso mengi na kukataliwa. Atauawa. Lakini siku ya tatu atafufuka. Bwana, mimi nitakufuata. Lakini kwanza uniruhusu kayage jamii yangu. Yeyote anayeshika jembe tayari kulima na huku anaangalia nyuma hafai katika ufalme wa Mungu. Mtu yeyote anayetaka kuwa mfuasi wangu ni lazima kwanza ajikane nafsi yake au chukue msalaba wake kila siku anifuata. Maana mtu anayetaka kuyaokoa maisha yake mwenyewe atayapoteza, bali aliye tayari kuyapoteza maisha yake kwa ajili yangu atayaokoa. Ya mfanini mtu kupata ulimwengu wote kama akijiangamiza au kujipoteza mwenyewe. Mtu akinionea aibu mimi na maneno yangu wakati mwana Adamu atakapokuja katika utukufu wake na wababa na wamalaika watakatifu atamonea aibu mtu Na waambieni hakika kuna wengine waliopo hapa ambao hawatakufa kabla ya kuona ufalme wa Mungu. Baadaye Yesu akawachukua Yohana, Yakobo na Petro akaenda nao mlimani kusali. Na wakati alipokuwa akisali, sura yake ilibadilika na mavazi yake yakawa meupe yenye kung'aa. Na mara manabii wa zamani wawili wakaonekana wakizungumza naye. Nao ni Musa na Elia, waliojitokeza katika utukufu wa mbinguni, wakawa wanazungumza naye juu ya kifo chake kilichokuwa ondoleo la dhambi za wanadamu. Hiki kingetokea Yerusalemu. Walipokuwa wanaondoka Petro alimwambia Yesu Bwana ni vizuri kwamba tuko hapa basi tujenge vibanda vitatu kimoja chako kimoja cha Musa na kingine cha Elia Hao wanafunzi waliogopa sana kisha sauti ikasikika kutoka katika lile wingu ikisema huyu ndiye mwanangu niliyemchagua msikilizeni Yeah. 
si mwambo na kunzi wako wa mkemebe kwa huyu lakini hawakuweza enyi kizazi kisicho na imani na kilichopotoka nitakaa nanyi na kuvumilia mpaka lini ndete mtoto wako mmoja wa wanafunzi wa Yesu alimwambia Utufundishe kusali kama Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake Mnaposali semeni baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni Utupe daima chakula chetu cha kila siku Tusamehe dhambi zetu kwa sisi nasi tunawasamehe wote waliotukosea na usitutie majaribuni lakini tuokoe na yule mwovu Ombeni nanyi mtapewa tafuteni nanyi mtapata Bisheni nanyi mtafunguliwa Kwa kuwa yeyote aombaye hupewa atafutaye hupata na abishae kufunguliwa <laughs> Ni yupi kati yenu aliye baba ambaye atampa mwanae nyoka kimomba samaki ama nge ya kimomba yai hata ninyi ingawa ni waovu mnajua kuwapa watoto wenu vitu vizuri Ye, baba yenu wa mbinguni hata sidi sana kuwapa roho mtakatifu wale wanaomuomba na waambieni msiwe na wasiwasi juu ya chakula mnachohitaji kwa kuishi wala juu ya nguo mnazohitaji kwa ajili ya miili yenu kwa sababu uzima ni bora kuliko chakula na mwili ni bora kuliko mavazi fikirieni kwa mfano kunguru hawapandi hawavuni wala hawana gala yoyote hata hivyo Mungu hualisha Si ninyi ni bora zaidi kuliko ndege? Ni nani kati yenu anaweza kuongeza urefu wa maisha yake kwa kujihangaisha? Basi kama hamwezi kufanya jambo dogo kama hilo, kwa nini muwe na wasiwasi juu ya yale mengine? Angalieni maua jinsi yanavyomea hayafanyi kazi wala hayasokoti hata hivyo nawaambia ni kwamba Solomoni mwenyewe na fahari zake zote hakupata kuvikwa vizuri kama mojawapo wa maua haya kama Mungu ulivika vizuri jani la shambani ambalo leo liko na kesho latupa motoni je hatawafanyia ninyi zaidi enyi watu wa imani haba ongeza imani yetu kama imani yenu ingekuwa ndogo hata kama chembe ndogo ya haradali Mgeweza kuuambia mti huu wa mforosadi ngoka na ukajitose baharini na ongaliti
Majaribio yanayosababisha dhambi bila shaka yatawajieni. Lakini ole wake mtu yule atakayeleta ingekuwa furahi kwake kufungiwa shingoni jiwe kubwa la kusagia na kutoswa baharini kuliko yeye kumkwaza mmoja wa wadogo hao. Falme wa Mungu koje? Huko hivi. Mtu alichukua mbegu ya haradali na kuipanda shambani mwake. Ikachipuka na kukua hata ikawa mti. Ndege wakaja na kujenga vyota vyao katika matawi yake. Sifahamu vema nazungumzia nini? Kwa nini unakula na kunywa pamoja na watoto za ushuru na wenye dhambi? Wenye afya hawahitaji daktari ila wale walio wagonjwa. Sikuja kuwaita watu wema wapate kutubu bali wenye dhambi. Tueleze tena juu ya ufalme. Kuna mengine zaidi. Msiogope enyi kundi dogo kwa kuwa baba yenu ameona vema kuwapeni huo ufalme. Uzeni mali zenu zote mkawape pesa maskini. Jifanyieni mifuko isiyochakaa na jiwekeeni hazina mbinguni ambako haitapungua kwa kuwa huko wezi hawakaribi wala nondo hawaiharibu kwa kuwa pale hazina yako ilipo ndipo pia moyo wako utakapokuwa mama umeponywa ugonjwa Basifikeni siku hizo mkaponywa magonjwa yenu lakini si siku ya sabato enyi wanafi kuna yeyote kati yenu ambaye hangemfungua ngombe wake au punda wake kutoka zizini ampeleke kunywa maji siku ya sabato sasa hapa yupo binti wa Abraham ambaye shetani alimfanya kilema kwa muda wa miaka kumi na minane je haikuwa vizuri kumfungua hata siku ya sabato Fanya nini ili niweze kupokea uzima wa milele? Mbona mnaniita mwema? Hakuna aliye mwema ila Mungu peke yake. Je, unazijua amri? Usizini, usiue, usishuhudie uongo, waheshimu baba na mama yako. Mambo hayo yote mimi niliyatimiza tangu nilipokuwa mtoto. Ya kupasa baada ufanye kitu kimoja. Uza kila ulicho nacho kisha wagaye maskini pesa hizo na hivyo utakuwa na hazina yako mbinguni halafu njoo unifuate lakini sisi ni wafanyabiashara matajiri jinsi gani ilivyo vigumu kwa matajiri kuingia katika ufalme wa Mungu naam ni rahisi zaidi kuangamia kupita katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu ni nani basi ataweza kuokolewa yasiwezekana kwa binadamu yanawezekana kwa Mungu hasa yatafanyika wapi hapa katika ufalme wa Mungu ufalme wa Mungu hautakuja kwa namna itakayoweza kuonekana wala hakuna atakayesema tazama ndio ule ama ndio huu hapa kwa sababu ufalme wa Mungu umo ndani yenu siku zinakuja ambapo mtatamani kuona mojawapo ya siku za mwana wa Adamu lakini hamtaiona kama umeme unavyotokea kwa ghafla na kuangaza anga kutoka upande mmoja hadi mwingine ndivyo mwana wa Mungu atakapokuwa katika siku yake lakini kwanza lazima ateseke sana na akataliwe na watu wa siku
ni rahisi zaidi mbingu na dunia kupita kuliko hata herufi moja ya sheria ya Mungu kufutwa. Hakika nawaambieni manabii na wafalme wengi walitamani kuona yale mnayoyaona lakini hawakuyaona na kusikia yale mnayosikia lakini hawakuyasikia. Tufanye nini? Imeandikwa nini katika sheria? Unaifafanua vipi? Pende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Na umpende mwenzako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Sawa, fanya hivyo na wewe utaishi. Na mwenzangu ni nani? Mtu mmoja alikuwa anashuka kutoka Yerusalemu kwenda Eriko. Alipokuwa njiani alivamiwa na majambazi ambao walimnyang'anya mali yake na kumpiga wakamwacha amelala pale nusu mfu. Kwa bahati kuwa ni mmoja akawa anashuka barabara ile ile alipomwona akapita kando. Hali kadhalika mtumishi mmoja wa kanisa alipofika mahala pale na kumwona alipita kando. Lakini msamaria mmoja aliyekuwa na safiri alipofika hapo alimwona akamwonea huruma. Akamwendea akayatia majeraha yake mafuta na divai akayafunga. Halafu akampandisha juu ya punda wake akampeleka katika nyumba moja ya wageni akamuuza. Kesho yake akatoa vipande viwili vya fedha akampa yule mwenye nyumba akamwomba amuuze mtu akamwambia chochote utakachotumia zaidi nitakulipa nitakaporudi Kati ya hao watatu waliohusika ni yupi aliyefanya kama mwenzi wa yule aliyevamiwa na wezi Ni yule aliyemuonea huruma Na wenenda ukafanye vivyo hivyo Wacheni watoto wadogo waje kwangu wala msiwezuie maana ufalme wa Mungu ni wa watu kama wao Hakika nawaambia Mtu yeyote asiyopokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hauingii kamwe. Mtu yeyote anayemkaribisha mtoto mdogo kwa jina langu ananikaribisha mimi na yeyote anayekaribisha mimi anamkaribisha yule aliyenituma. Maana yule aliyemdogo kuliko wote kati yenu ndiye aliyemkubwa kuliko wote. Nipate kuona tena. Basi ona. Imani yako imekuponya. Ninaona. Ninaona. Yesu alipokuwa njiani kwenda Yerusalemu watu wengi walimgojea kila pahali Watu hawa walimuomba awaonyeshe njia ya uokovu na awafunze mengi zaidi kuhusu ufalme wa Mungu Watu hawa walikuwa wameanza kumkubali kuwa kama Bwana na mwokozi wao Mjini Yeriko alikuwa na mtoza ushuru mmoja jina lake Zakayo. Alikuwa mtu mfupi na kwa vile alikuwa na hamu sana ya kumuona Yesu, alipanda juu ya mti ili aweze kumuona. Zakayo, shuka upesi maana leo ni lazima nifike nyumbani mwako. Nyumbani mwangu? Oh, 
Hebusikizeni nitawapa maskini nusu ya mali yangu na kama nimemdanganya mtu yeyote kitu nitamrudishia kiasi hicho mara nne. <laughs> ingawa Yesu alijua atauawa kwa sababu ya dhambi za binadamu alishika njia kuelekea Yerusalemu watu wengi walishangilia kuja kwake na wakamkiri kuwa mfalme wao Lakini baadhi ya viongozi wa dini waliokuwapo katika lile kundi la watu walimkaribia Yesu wakisema Mwalimu wanyamazisha wanafunzi wako nawaambieni kama hawa wangenyamaza hakika hayo mawe yangepaza sauti Yesu aliukaribia mji wa Yerusalemu na alipouona aliulilia Laiti kama ungalijua leo yale yale tayo amani Lakini sasa yamefichika usiyaona Maana siku zinakuja ambapo maadui wako watakuzungushia ukuta watakuzingira na kukuvamia kutoka pande zote watakuangamiza humo wewe na watoto wako hawatakuachia hata jiwe moja likisimama juu ya jiwe jingine kwa sababu hukutambua wakati uliofaa Hekalu takatifu la Yerusalemu lilikuwa limefanywa soko badala ya kuwa mahali pa kuabudia.
Nafahamu watu wengi wanafikiri kwa yeye ni mfalme. Mfalme? Mfalme wa maskini, wa mbaji, makahaba na wevi. Tuliona watu kama hawa. Huja, wakajidai na mwishoe wakasahauliwa. Huoni lakini watu wanazidi kumfuata kila siku. Wanampenda na nafikiri ni mfalme. Na kuadharisha ikiwa mtu huyu atahatarisha amani, basi nitakuomba msaada wako. Pengine asemayo ni kweli. Inafaa tumkabili mgali layo. Lakini kadri alivyozidi kuwashambulia wale waalimu wa sheria na wafarisayo wanafiki, ndivyo wafuasi wake walivyozidi kuongezeka miongoni mwa Wayahudi. Wakati mmoja hekaluni, Yesu alimuona mama mmoja mjane na maskini akitoa sadaka yake ya sarafu mbili ndogo. Nawaambie ni kweli, mama huyu mjane ametia zaidi katika hazina kuliko wengine wote. Kwa maana wengine wote wametoa zawadi zao kutokana na ziada ya utajiri wao. Lakini huyu mama ingawa ni maskini ametoa hata kile alichohitaji kwa kuishi. Tuambie unafanya mambo haya kwa mamlaka gani? Ni nani aliyekupa mamlaka haya? Na mimi nitawaulizeni swali. Niambieni mamlaka ya Yohana ya kubatiza yalitoka kwa Mungu au kwa binadamu? Tuseme nini? Tukisema yalitoka kwa Mungu, yeye atatuuliza, "Mbona basi amkusadiki?" Na tukisema kuwa yanatoka kwa binadamu, watu wote hapa watatupiga mawe. Wote hawa wanaamini kwa Yohana alikuwa nabii. Hatujui hayo mamlaka yalitoka wapi? Nami pia sitawaambieni ninafanya mambo haya kwa mamlaka gani. Mtu mmoja alilima shamba la mizabibu akalikodisha kwa wakulima kisha akaenda nchi ya mbali akakaa huko kwa muda mrefu wakati wa mavuno huyo mtu alimtuma mtumishi wake kwa wale wakulima akachukue sehemu ya matunda ya shamba lake lakini wale wakulima wakampiga huyo mtumishi na kumrudisha mikono mitupu yule bwana akamtuma mtumishi mwingine lakini hao wakampiga huyo vile vile na akamtendea vibaya wakamrudisha mikono akamtuma watatu huyo naye baada ya kuumizwa wakamfukuza yule mwenye shamba akawaza akasema nitafanya nini nitamtuma mwanangu mpendwa kwenda wakamheshimu lakini wale wakulima walipomuona tu wakasemezana huyu ndiye atakayeridhi shamba hili basi tumue ili urithi wake uwe wetu basi wakamtoa nje ya lile shamba la mizabibu wakamuua sasa yule mwenye shamba atafanya nini na hao wakulima? Atakuja kuwaangamiza wakulima hao na atawapa wakulima wengine hilo shamba la mizabibu. Je, maandiko haya matakatifu yana maana gani? Jiwe walilolikataa waashi sasa limekuwa jiwe la msingi. Mtu yeyote akianguka juu ya jiwe hilo atavunjika vunjika. Na nikimwangukia yeyote nitamsaga kabisa Mwalimu tunajua kwamba unasema na kufundisha mambo ya kweli tunajua kwamba wewe huna ubaguzi lakini wewe wafundisha ukweli kuhusu matakwa ya Mungu kwa wanadamu Basi tuambie kama ni halali kulipa kodi kwa Kaisari au la Hebu nyenyeshi sarafu ya fedha Je, yeah, sura na chapa hii ni ya nani? Kaisari. Basi mpeni Kaisari vilivyo vyake Kaisari. Na mpeni Mungu vilivyo vyake Mungu. Basi sikukuu ya mikate isiyochachwa ikafika, yani Pasaka. Naye Yesu akawatuma Simeon, Petro na Yohana 
mapema kuandaa karamu ya pasaka. Nimetamani kwa hamu kubwa kuila karamu hii ya pasaka pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Maana nawaambieni sitaila tena hadi hapo itakapokamilika katika ufalme wa Mungu. Ninakushukuru ewe Mwenyezi Mungu mfalme wa mbingu na nchi utupae matunda ya msabibu. Pokeni hiki mnywe wote. Kwa maana nawaambieni sitakunywa divai hii tena mpaka ufalme wa Mungu utakapokuja. Ninakushukuru Mwenyezi Mungu wetu mfalme wa mbingu na nchi utupae chakula chetu Huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu Fanyeni hivi kwa kunikumbuka Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inaomwagika kwa ajili yenu. Lakini hata hivyo yule atakayesaliti yuko nami hapa mezani. Kweli mwana wa Adamu anakwenda zake kuuawa kama Mungu alivyokusudia. Lakini ole wake mtu yule atakayemsaliti. Haiwezekani. Ni nani msaliti bwana? Yule aliye mkubwa kati yenu ni lazima awe kama aliye mdogo zaidi kuliko wote. Na kiongozi lazima awe kama mtumishi. Kwa maana ni nani aliye mkubwa? Yule anayeketi mezani kwa chakula ama yule anayetumikia? Bila shaka ni yule anayeketi mezani kwa chakula. Ijapokuwa hivyo, mimi nipo kati yenu kama mtumishi. Ninyi mmekuwa nami wakati wote wa majaribu yangu na kama vile baba yangu aliponikabidhi ufalme vivyo hivyo nami nitawakabidhi ninyi utawala Mtakula na kunywa mezani pangu katika ufalme wangu na mtaketi katika viti vya enzi kuya hukumu makabila kumi na mawili ya Israeli Basi hakuna msaliti Simioni Simioni sikiliza Shetani ameruhusiwa kujaribu nyote apate kwa pepeta kama mtu anayepepeta ngano. Lakini mimi nimekuombea ili imani yako isipungue. Nawe utakaponirudia watie moyo ndugu zako. Bwana, mimi niko tayari kwenda pamoja nawe gerezani na hata kufa pamoja nawe. Petro nakwambia, jogo hata wika leo siku kabla hujanikana mara tatu. Wakati nilipowatuma bila mfuko wa fedha wala mkoba wala viatu mlipungukiwa na chochote? La, hata kidogo. Lakini sasa yule aliye na mfuko wa fedha au chukue na aliye na mkoba hali kadhalika na yeyote asiye na upanga auze koti lake anunue mmoja. Maana maneno ya maandiko matakatifu yasema amewekwa pamoja na wenye dhambi na ni lazima yatimie. Bwana, tazama. Hapa kuna panga mbili. Yatosha. 
baraza la wazee wa dini likakutana kutafuta njia ya kumuua Yesu basi shetani akamwingia Yuda aliyeitwa Iskarioti mmoja wa wale kumi na wawili akajadiliana na wazee jinsi atakavyomkabidhi Yesu kwao Yesu akatoka Yerusalemu akaenda katika mlima wa mizaituni kusali Alipofika huko akawaambia wanafunzi wake Salini msije mkaingia majaribuni Yuda Iskarioti alimsaliti Yesu kwa malipo ya vipande 30 tu vya fedha Yesu alijua kwamba wakati wa kifo chake kwa ajili ya dhambi za binadamu na wadia akasali Baba kama wapenda ukiondoe kwangu kikombe hiki cha mateso hata hivyo mapenzi yako yatimizwe wala sio yangu hapo malaika kutoka mbinguni akamtokea ili kumtia moyo na jasho kama matone ya damu likamtoka likatirika mpaka chini mnalala amkeni msali ili msiingie majaribio alifu hata mkanijia na panga na marungu ilikuwa pamoja nanyi kila siku hekaluni na hamkunitia nguvuni lakini huu ndio wakati wenu hasa ndio wakati wa utawala wa shetani wanafunzi wake wakaanza kujificha gizani wakamwacha kamateni falme wa wayahudi Wow. 
wako wenye nyekevu. Unasikiaje ukimnyekea mtu mwingine? Wewe pia ni mmoja wao. Hata mimi si mmoja wao. ya kupiga hebu tuambie bashiri ni nani atakaye kupiga baadaye Achani Mwachani ninasema mleteni mbele ya baraza Nenda haraka Yesu akaletwa mbele ya baraza la wazee wa dini kuhojiwa Tuambie, ye, wewe ndiye masihi? Hata kama nikiwaambie ni hamta ni sadiki. Na hata kama nikiulize ni swali, hamta nijibu. Lakini tangu sasa mwana wa Adamu ataketi upande wa kulia wa Mungu mwenye nguvu. Ndiyo kusema wewe ni mwana wa Mungu sio? Ndiyo, mimi ndiye. Sisi wenyewe tumesikia alivyosema Tutampeleka kwa Pilato. Nenda Wakampeleka Yesu mbele ya Pontio Pilato gavana alikuwa katili zaidi ya magavana wa Kiroma aliyeidhinisha kusulubiwa kwa maelfu na nyinyi nataka nini hapa asubuhi yote hii tulimkuta mtu huyu akiwapotosha watu wetu alisababisha ghasia katika soko hekaluni adhabu yake itakuwa ipi hukumu uh, sio ni sababu ya kumhukumu mtu huyu ana hatia amewaambia watu wasilipe kodi kwa kaisari tena anajiita ati yeye ni masihi mfalme mfalme Ndiyo mfalme wa Wayahudi? Ndiyo. 
mimi ndimi alianza galilaya na sasa amekuja hapa galilaya je mtu huyu ni mwenyeji wa galilaya kama hivyo basi mpelekeni kwa mfalme herode si bado yuko hapa yerusalemu sivyo mpelekeni kwa mfalme herode wafuasi wako Wengi wanasema kuwa unaweza kufanya miujiza Hebu nifanyie mmoja Bwana wangu amekuwa akiwapotosha watu wote anajiita mfalme mtu huyo <laughs> Mfalme katika siku kuu hii tufungulie baraba lakini muondoshe huyu ndio tupe baraba usirisha huyu ndio usirisha wao wakaendelea kupiga kelele kwa nguvu zao zote Yesu asulubiwe Basi Pilato akaamua kumhukumu Yesu au wawe akawafungulia baraba yule waliyemtaka ambaye alikuwa ametiwa gerezani kwa sababu ya kuasi na kuua akamtoa Yesu kwao wamsulubishe
ukamuamuru mtu mmoja jina lake Simeoni wa Kirene au bebe msalaba wa Yesu. utendea mti mbichi namna hii itakuwaje kwa mti mkavu kuna hakusaidie tunakuombea Sasa 
sasa na jokoe mwenyewe. Ndio. Jokoe mwenyewe kama kweli wewe ndio masihi. Ndio. Shuka kutoka msalabani. Tuwaonyeshe baadhi ya miujiza yako. Yesu akasulubiwa kati kati ya wahalifu wawili unabii ukakamilika Hii si nguo ya kawaida Kisha askari wakagawa mavazi yake kwa kuyapigia kura kama andishi haya juu yake huyu ndiye mfalme wa wayahudi wakati utakaporudi katika ufalme wako nakwambia kuhakika leo tutakuwa nami mahali pema pepoani ilikuwa yapata saa sita mchana na giza likaivamia nchi yote wa masaa matatu mpaka saa tisa. limetundikwa hekaluni likapasuka kati kati
hapo yule mkuu wa askari alipoona yaliyotukia akamsifu Mungu akisema hakika mtu huyu alikuwa mwema Yusufu mwenyeji wa Arimataya mtu mwema na aliyeheshimika na mmoja wa halmashauri ya baraza kuu la Wayahudi hakuwa amekubaliana nao katika kitendo chao yeye alimwomba Pilato amruhusu akauweke mwili wake katika kaburi kabla siku ya kuabudu kwanza jua lilipotua Tuiradi tunaofuata mwili wa bwana wetu. Ninakaribishwa nyote. Lakini harakisheni. Sabato inakaribia. pili alfajiri na mapema walikwenda kaburini wakichukua manukato waliokwisha tayarisha na kumbe wakalikuta lile jiwe limevingirishwa mbali na kaburi na walipoingia ndani mwili wa bwana Yesu hawakuuona nini mnamtafuta aliye hai kati ya waliokufa hayuko hapa amefufuka kumbukeni alivyowaambieni alipokuwa kulega lilaya ni lazima mwana wa adamu atolewe kwa watu wa ovu nao watamsulubisha na siku ya tatu atafufuka Bwana wetu haukuamo. Ati nini? Hauko. Na watu, malaika wawili waliongaa kama jua wakatotokea. Wakatuambia, kwa nini mnatafuta ali hai kati ya waliokufa? Ni kweli. Tusadikini. Nendo kajionee mwenyewe bwana wetu. Hakuwemo Petro lazima utusadiki.
Yesu aliwatokea wawili kati ya wanafunzi wake. Wakarudi Yerusalemu kwa furaha, wakawaambia wale wengine, "Hakika Bwana amefufuka." Na walipokuwa wakiwaambia hayo, Yesu mwenyewe akajiunga nao. Amani iwe nani. Kwa nini mnafadhaika? Kwa nini mna mashaka mioyoni mwenu? Angalieni mikono na miguu yangu ya kwamba ni mimi mwenyewe. Nipapaseni muhakikishe maana mzimu hauna mwili na mifupa kama mimi mnionavyo. Hii ndio maana ya mambo niliyoambieni ilipokuwa bado pamoja nanyi kwamba ilikuwa lazima kukamilisha yote yaliyoandikwa kunihusu mimi katika sheria za kidini za Kiyahudi na katika vitabu vya manabii. Imeandikwa masihi atateseka na siku ya tatu watafufuka kutoka wafu. Pia ni lazima kwa jina lake kuhubiri habari ya kutubu na kuondolewa dhambi ihubiriwe katika jina lake kwa mataifa yote kuanzia na Yerusalemu. Ninyi ni mashahidi wa mambo hayo na mi mwenyewe nitawaleteni yule ambaye baba aliahidi kumtuma lakini ngojeni huko mjini Yerusalem mpaka mtakapopewa ile nguvu kutoka juu Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimepewa mimi. Kwa hivyo nendeni mkayafunze mataifa, muyabatize yote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mwafunze wafuate yote nilioamuru na niko pamoja nanyi daima hadi mwisho wa dunia. Amen. Kaburi ambamo mwili wa Bwana Yesu uliwekwa ni tupu. Siku tatu baada ya kusulubiwa alifufuka kutoka kwa wafu. Yu hai. Yu hai. Anataka kuingia maishani mwako. Yesu mwenyewe alisema, Mimi ndimi ufufuo na uzima. Anayeniamini mimi hata akifa ataishi. Imepita karibu miaka elfu mbili tangu Yesu afufuke kutoka kwa wafu. Na bado anaishi hata leo. Na ndiye mwenye mvuto mkubwa juu ya maisha ya watu kuliko yoyote mwingine. Watu mashuhuri wa karne zilizopita walikuja na wakapita. Watawala, wanaviuo, wanasayansi, wanafalsafa na wanateolojia walikuja wakapita. Lakini Yesu bado anaishi leo. Ndiye mtu wa kipekee aliyepata kuishi. Kuzaliwa kwake kulikuwa kwa kipekee. Biblia inatueleza kwamba alizaliwa na bikira Mariamu. Maisha yake yalikuwa ya kipekee. Yalijawa na maajabu yasiyo ya kidunia. Aliishi maisha matakatifu yasiyo na dhambi. Aliyefanya miujiza ya ajabu zaidi kuliko mtu yoyote yule aliyepata kuishi. Ujumbe wake ulikuwa wa kipekee. Uwapa upendo, msamaha na maisha mapya wale wote ambao wanampokea kama mwokozi na bwana wao. Popote ambapo ujumbe wake umefika umesababisha maisha mapya matumaini mapya na maana mpya katika maisha Kifo chake msalabani kilikuwa cha kipekee miaka elfu mbili iliyopita Mungu wa mbingu na nchi alimtuma mwanawe wa pekee Yesu Kristo ili asulubiwe kwa ajili ya dhambi za watu wote Alikufa kwa ajili yako 
kufufuka kwake kulikuwa kwa kipekee. Siku tatu baada ya kufa tukio la kusangaza zaidi katika historia lilitokea. Yesu alifufuka kutoka kwa wafu. Kuzaliwa kwake, maisha yake, kifo chake na kufufuka kwake vyote vinathibitisha alivyodai Yesu kwamba yeye ni mwana wa Mungu mwokozi wa wanadamu wote Yesu Kristo huyo huyo yu hai leo anataka kuingia maishani mwako akusamehe dhambi zako na kukupa nguvu za kuishi maisha tele na makamilifu Sikiliza maneno yake Njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha Mimi ndimi njia ukweli na uzima Hakuna wezaye kwenda kwa baba ila kwa kupitia kwangu Biblia inasema Watu wote wametenda dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu Pia inasema Kwa maana mshahara wa dhambi ni kifo lakini zawadi anayotoa Mungu ni uzima wa milele katika kuungana na Kristo Yesu, Bwana wetu. Yesu alipokufa, alilipa deni la dhambi zako. Hivi sasa yu tayari kuja maishani mwako. Sikiliza, mimi nasimama mlangoni na kubisha hodi. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Ukitaka kupata upendo wake na msamaha ili upate uzima wa milele ni lazima umpokee yeye kama sadaka ya Mungu kwa ajili ya dhambi zako na umkaribishe maishani mwako kwa imani. Kama moyo wako una hamu na hayo unaweza kusali sala ya imani naye Yesu Kristo atakuja maishani mwako. Hii ni sala unayoweza kutumia. Kwanza nisikilize mimi. Bwana Yesu, ninakuhitaji. Ninakushukuru kwa vile ambavyo ulizifia dhambi zangu msalabani. Na ufungua mlango wa maisha yangu na kukupokea uwe Bwana na mwokozi wangu. Yatawale maisha yangu. Nifanye niwe jinsi wewe utakavyo niwe. Amen. Ikiwa sala hii inalingana na ombi la moyo wako basi iseme sasa hivi hapo ulipo sali kimoyo moyo wakati ninapoirudia tena fungu moja moja Bwana Yesu ninakuhitaji Ninakushukuru kwa vile ambavyo ulizifia dhambi zangu msalabani Na ufungua mlango wa maisha yangu na kukupokea uwe bwana na mwokozi wangu. Yatawale maisha yangu. Nifanye niwe jinsi wewe utakavyo niwe. Amen. Sasa kwa vile ambavyo umesali sala hii ya imani na kumkaribisha Yesu Kristo aje maishani mwako, jua hakika kwamba ameshakuja kwa sababu aliahidi atakuja iwapo tutamuomba pia unahakikishiwa ya kwamba umesamehewa dhambi zako umwana wa Mungu na umepata uzima wa milele ikiwa unataka kuishi maisha makamilifu na tele aliyoyahidi Yesu zungumza naye kila siku katika sala igundue mipango maalumu aliyoyapangia maisha yako kwa kuyasoma maandiko matakatifu pia jiunge na kujumuika na wale wengine wampendao na kumfuata Sitakuacha kamwe wala sitakutupa Nami nipo pamoja nanyi siku zote Nam mpaka mwisho wa nyakati